యాసలు వేరైన భాష ఒక్కటే దేశాలు వేరైన రేడియో ఒక్కటే మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు ఇంకా గుర్తుంది ఆ రోజు నాకు తెలిసి ఆ రోజు శుక్రవారం అనుకుంటా ఇది రెండు వేల ఇరవైలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన సరే ఫ్రెండ్కి ఏదో యాక్సిడెంట్ అయ్యింది అని చెప్పేసి అంటే అయ్యో నిజంగానే పాపం యాక్సిడెంట్ అయ్యింది అని చెప్పేసి మేము అందరం కూడా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం వెళ్ళిన తర్వాత కొందరిని చూస్తే అంతేనండి నేను జస్ట్ అలా ఏమంటారు దాన్ని ఆ వార్డు దగ్గరికి వెళ్ళగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా సార్ మీరు వెళ్ళండి సార్ లోపలికి అని చెప్పేసి అన్నారు నాతో వచ్చినటువంటి ఫ్రెండ్స్ని మాత్రం ఇవ్వండి రానివ్వలేదు అదేంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే నన్ను చూడంగానే వాళ్ళు డాక్టర్ అనుకున్నారా లేకుంటే ఏంటి కాస్త డిగ్నిఫైడ్గా ఉన్నాడు ఈ అబ్బాయి అని చెప్పేసి అనుకున్నారా ఏంటో తెలియదు డైరెక్ట్ లోపలికి వెళ్ళిపోయాను ఓ ఫ్రెండ్ గారి కోసం అటు ఇటు చూశాను చూస్తే అక్కడెక్కడో మూలకు ఉన్నాడు అనమాట వెళ్ళి అడిగాను ఏరా ఎలా అయింది ఏంటి అని చెప్పేసి అడిగాను అనమాట అరే ఏం లేదురా మహి మొన్న నైట్ వస్తున్నాను రా ఒక ఊరు నుండి అయితే ఎదురుగా ఒక రెండు బైక్స్ వస్తున్నాయి రా అయితే ఆ బైక్స్ మధ్యలో ఉంచెళ్ళి ఇట్లా వెళ్ళిపోదామని చెప్పేసి చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయాను రా తర్వాత తెలిసింది అది రెండు బైకులు కాదు లారీ అని చెప్పేసి అంటే దూరం నుంచి వెళ్ళి నాకు రెండు బైకుల్లాగా అనిపించినాయరా రెండు బైకులు వస్తున్నాయని దానికి కొట్టగానే లారీ అనుకున్నాను మావ లారీ అది అందుకోసమే కాలికి చేతులకి దెబ్బలు తగిలేరా అని చెప్పేసి అన్నాడు అన్నమాట అరే రే 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 ఎంత పని అయిపోయిందిరా అని చెప్పేసి కాసేపు కూర్చున్నాను నేను ఈ ఫ్రూట్స్ అదేదో తీసుకెళ్ళిపోయాను తింటావారా ఫ్రూట్స్ అంటే ఇప్పుడే తింటారు మా మా ఫ్రూట్స్ వద్దు అన్నాడు అంతలోనే ఒక అందమైనటువంటి నర్స్ వచ్చింది అక్కడికి రాగానే ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ మీరు కొంచెం బయటకు వెళ్ళిపోతారా ఓ వైనా డెఫినెట్గా బయటకు వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాను తర్వాత మళ్ళీ లోపలికి వచ్చాము వచ్చిన తర్వాత అమ్మాయి సర్వీస్ చేసే విధానం చాలా అంటే చాలా గొప్పగా అనిపించింది ఓకే పిల్లోడు జాయిన్ అయిన కాని నుండి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి డిశ్చార్జ్ అయ్యి వెళ్ళిపోయి ఎంతవరకు ముఖంలో అదే చిరు నవ్వు వాళ్ళ మదరు అంత కేర్గా తీసుకున్నారో లేదో కానీ ఆ నర్సు మాత్రం అంత అత్యద్భుతంగా తీసుకుంది అనమాట అంటే మన బంధువులు కానీ మన అమ్మ కానీ మన నాన్న కానీ మన మిత్రులు కానీ చాలాసార్లు మనం హాస్పిటల్కి వెళ్తాము బట్ వాళ్ళెవరో మనకు తెలియదు నిజంగా తోబుట్టుల్లానే అనిపిస్తుంటుంది వాళ్ళే మనం సిస్టర్స్ అంటారనమాట అందుకోసమే అంతర్జాతీయ నర్సుల దినోత్సవం ఈరోజు ఎస్ అంతర్జాతీయ నర్సుల దినోత్సవం సందర్భంగా వాళ్ళ సేవలు కూడా మనము కొనియాడాలి డెఫినెట్గా ఇలా రాగానే ఎవరో కాల్ చేశారు హలో హలో మహేష్ గారు నమస్కారం సార్ నమస్తే సార్ ఎవరు సార్ మాట్లాడేది నిఖిత్ గారు ఫ్రమ్ చిత్తూర్ ఓ సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండి చిత్తూరు ఎలా ఉంది సార్ చిత్తూరు బాగా ఉంది సార్ జాతర జరుగుతుంది అంగరంగ వైభవంగా ఇంకా మా ఊర్లో ఓహో ఆ జాతర పేరేంటి గంగమ్మ తల్లి జాతర నడివీధి గంగమ్మ జాతర అంటారు సార్ దాన్ని ఓకే చాలా సంవత్సరాల క్రితం ఏంటంటే మూడు వందల ఏళ్ళ క్రితము ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చూసారంటే ఈ కలరా వ్యాధి అనేది ప్రబలతా ఉన్నింది అవునండి అట్లా నగరంలో కూడా ప్రబలత ఉన్నింది అంతేకాకుండా ఆ ఇది ఆ కరువు కాటకాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ కరువు కాటకాలు అనేటువంటిది నీటి కొరత వేధించిందంట అప్పుడు అప్పుడు ఆ తల్లిని ప్రార్థించారంట నగరవాసి తల్లి మీకు మండు వేసవి కాలంలో నడివీధిలో నిన్ను ప్రతిష్ఠించి ఆ గంగమ్మ జాతర అనేటువంటిది మీకు అంగరంగ వైభవంగా రెండు రోజుల పాటు నిర్వహిస్తాము మాకు కరువు కాటకాలు ఏది లేకుండా నగరవాసులకు ఏ బాధ లేకుండా చేయండి అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో అప్పుడు ప్రారంభించిన జాతర ప్రతి సంవత్సరము మే నెల పన్నెండు పదమూడు లేకపోతే ఆ చివరి వారంలో జరగడం అనేది ఆనవాయితి ఈ జాతరను చూడటానికి ఈ ఆ చిత్తూరు నగరం మాత్రమే కాకుండా తిరుపతి చెన్నై బెంగళూరు లాంటి నగరాల నుంచి కూడా ఎంతో మంది భక్తులు తరలి వస్తూ ఉంటారు ఆ వంశ పారంపర్య ధర్మకర్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు వారు ఆర్తి తొలి కర్పూర నిరాజనం తల్లికి సమర్పించిన తర్వాతనే 
వివిధ భక్తులు దర్శించుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి అంతేకాకుండా ఈ జాతర అనేటువంటిది అంత విశిష్టమైనది మరుసటి రోజు రెండవ రోజు సాయంత్రము నది ఊరేగింపు అనేటువంటిది అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది దానివల్ల చిత్తూరు యొక్క నడివీధి గంగమ్మ జాతర అనేది అంత వైభవం లాస్ట్ ట్యూస్డే చిత్తూరులో చాటింపు కార్యక్రమం అనేది జాతర సందర్భంగా జరిగింది చాటింపు కార్యక్రమము అంటే ఏంటంటే వచ్చే వారము జాతరకు సంబంధించి ఆ అమ్మవారి యొక్క అనుమతిని తీసుకుని ఆ పందిళ్ళు ఆ చీరిన్ చెట్లు అవన్నీ వేస్తున్నాము మీకోసం అలంకరణ చేస్తున్నాం తల్లి అని ఆ అమ్మవారి అలం అనుమతి అనేది తీసుకుంటారండి ఆ అమ్మవారి అనుమతిని తీసుకున్న తర్వాతనే పందిరి వేయటము కొయ్యలు కట్టడము చీరిన్ చెట్లు వేయటము అది ప్రారంభం అవుతుందండి ఇది ఈ జాతర యొక్క సత్యం ఏంటంటే ఈ చాటింపు వేసిన తర్వాత కానీ జాతర రోజు కానీ జాతర అయిన తర్వాత కానీ అంగ ఆ వర్షం అనేటువంటిది సమృద్ధిగా కురుస్తుంది అంతవరకు ఉన్నటువంటి అన్ని కరువు కాటకాలు కూడా పటాపంచనైపోయి ఆ తల్లి దయ వల్ల నగరవాసులు అందరూ కూడా చల్లబడ్డం అనేది ఇక్కడ వస్తున్నటువంటి సత్యం అండి వండర్ఫుల్ అండి నిజంగా కూడా ఎంత బాగా చెప్పారు నిఖిత్ గారు మీరు ఎంత ఆ స్థల పురాణాన్ని నడివీధిలో ఉన్నటువంటి గంగమతలని ప్రతిష్ఠించడము అలాగే ఆ జాతర వైభవాన్ని మూడు రోజుల పాటు జరుగుతుంది ఆ ప్రజలందరూ కూడా అల్లాడిపోతుంటే గంగమతల్లిని కొలిస్తే వాళ్ళ కష్టాలు వాళ్ళ బాధలు తీరిపోతాయి అని చెప్పేసి మీరు చెప్పే విధానం చాలా బాగుందండి అలాగే ఇక్కడ మా దగ్గర మేము కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో ఇప్పుడు వర్షాలు పడట్లేదు కదండి నిఖిత్ గారు అయితే నేనేం చేశానంటే నిఖిత్ గారు ఒక ఆయన చెప్పాడు మహేష్ గారు వర్షాలు పాడాలంటే మీరు కపలకు పెళ్లి చేయాలండి అని చెప్పేసి అన్నారనమాట అయితే నేనేం చేశానండి మా విలేజ్ లో ఒక అతను ఉంటాడు మరి అయ్యగారు నేను ఏం చేయాలండి ఏంటండి అంటే ఏం లేదు మహేష్ గారు మీరు కప్పలను తీసుకొచ్చి పెళ్లి చేయండి అని చెప్పేసి అన్నారనమాట కప్పలు కప్పలు సరే అని చెప్పేసి నేనేం చేసుకోను అంటే కప్పలను డైరెక్ట్ గా పట్టుకోవడం నాకు కొంచెం భయము కొంచెం ఇబ్బంది చేతిలో గ్లౌజ్లు వేసుకున్నానండి కొంచెం రఫ్ గ్లౌజులు ఉంటాయి కదా పాయిజన్ అనేది ఉండదు అలాగే ఈ గ్లౌజులు ఏంటంటే కొంచెం క్లాత్ తయారు చేసి ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు ఈ కొంచెం క్లాత్ అంటే కొంచెం కొంచెం లావుగా ఉంటాయి పాములు అవి పడుతూ ఉంటారు కదా ఆ గ్లౌజులు తీసుకొని నేను ఇక ఈ షూస్ కూడా కొంచెం పెద్ద సైజ్ వేసుకొని చెరువుల వెంబడి వెళ్తున్నానండి వెళ్ళగా 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 ఒక కప్ప కనిపించిందండి నిఖిత్ గారు ఈ కప్ప కనిపించగానే దాన్ని పట్టుకుందామని చెప్పేసి నేను పట్టుకున్న పోదనంగానే అది ఎగురుతుంది నేను పట్టుకోబోవడం ట్రై అయ్యంగానే ఎగురుతుంది నేను పట్టుకోవాలనే ఎగురుతుంది అరే దీన్ని ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఏంది అని చెప్పేసి దాని చుట్టూ గేరప్ చేశాను చేసి చక్కగా ఆ కప్పను కళ్ళు మూసుకొని పట్టుకున్నానండి కళ్ళు తెరిస్తే భయం అవుద్ది కదా పట్టుకున్నాను పట్టుకున్న తర్వాత ఆ సంచులో వేసుకున్నానండి నిఖిత్ గారు సంచులో వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక కప్ప కావాలి కదా అని చెప్పేసి ఇంకొక కప్ప కోసం వెతుకుతూ ఉన్నానండి అయ్యో మామా అనండి రామా గారు అయితే ఇంకొక కప్ప కోసం వెతుకుతుంటే వెతుకుతుంటే ఇంకో చిన్న కప్ప కనిపించింది కానీ నేను సంచిలో వేసుకున్నటువంటి కప్ప మాత్రం చాలా పెద్ద సైజు కప్ప అది జతగా ప్రాబ్లం అయిందండి ఇప్పుడు ఈ చిన్న కప్పను అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వైఫ్ ఏమో లారీ టైరు భర్త ఏమో సైకిల్ టైర్ దాకా కాదు కదా రెండు యమ జోడి ఉండాలి మంచి హైట్ మంచి పర్సనాలిటీ ఇప్పుడు నాది సిక్స్ టూ ఆమెకు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ అట్లా ఉందనుకో ఒక మంచి ఉంటుంది ఏం చేశారండి ఇంకొక కప్ప కోసం వెతికానండి ఇంకొక కప్ప కోసం వెతుకుతుంటే లక్కీగా ఇంకొక కప్ప కాస్త నల్లగా కనిపించేసిందండి నల్లగా ఉంటే ఇది మగ కప్పనేమో అనుకొని పట్టేసుకున్నాను సార్ పట్టేసుకున్నా నేను ఏం చేశానండి నిఖిత్ గారు ఈ రెండు కప్పలను తీసుకొని వచ్చేసి చక్కగా ఒక దగ్గర ఉంచానండి ఒక దగ్గర ఉంచేసి ఇప్పుడు మరి ఈ రెండింటికి పెళ్లి చేయాలి ఎలా పెళ్లి చేయాలి ఇప్పుడు మీ మీరు మీకు పెళ్ళైందా మీరు కూడా బ్యాచులర్ అన్నా నాలాగా మరి ఇప్పుడు కప్పలకు పెళ్లి చేయాలంటే మరి ఇప్పుడు మన సాంప్రదాయ ప్రకారము హిందూ సాంప్రదాయ ప్రకారము ఈ బాషింగాలు కట్టడము అవన్నీ ఉంటాయి సో మన దగ్గర ఏమి లేవు మళ్ళీ కొత్త డ్రెస్ లేయాలి వాటికి అది ఏం లేవు పోనీ రింగులు దొడుగుదామా ఏం ఎట్లా చేయాలి సరే ఎట్లా అయితే అని చెప్పేసి ఈ కప్పకు ఒక బొట్టు పెట్టాను సార్ ఆ కప్పకు ఒక బొట్టు పెట్టాను పెట్టేసి ఈ రెండింటిని ఒక దగ్గరకు తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తున్నానండి 
ట్రై చేస్తుంటే ఈ కప్ప లెఫ్ట్ వెళ్ళిపోతుంది ఇంకో కప్ప రైట్ సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది నాకు పెళ్లి చేయడానికి అసలు అవకాశం ఇవ్వట్లేదు నేను ఇమ్మీడియట్ గా మా గురువు గారు కాల్ చేశాను ఏమండి కప్పుల పెళ్లి చేస్తే వర్షం వస్తుంది అని చెప్పేసి అన్నారు ఆ రెండు కప్పలను ఒక దగ్గర పెడితే ఇది ఇటు సైడ్ పోతుంది అది అటు సైడ్ పోతుంది నేను ఎట్టా చేసేది ఏం చేసేది అని చెప్పేసి గురువు గారిని అడిగాను అడిగితే ఒక పని చేయి ఒక కప్ప మీద ఒక కప్ప పెట్టు అని చెప్పేసి అన్నాడండి ఆయన అయినా కూడా ఆ కప్పలు ఒక దాని నుంచి ఒకటి దుంకి పారిపోతున్నాయండి పారిపోతుంటే నాకు అర్థం కాలే ఏమండి ఏం సమస్య అండి సర్వే జన సుఖినో భవంత కోసం సర్వ మానవాళి కూడా చాలా ఆనందంగా ఉండడం కోసం నేను రెండు కప్పలం పట్టుకొని ట్రై చేస్తూ ఉంటే ఈ రెండు కప్పలు ఒక దగ్గరికి ఒకటికి రావు వాటికి పెళ్లి చేయాలంటే నేను ఎట్లా పెళ్లి చేయాలి ఏంటి నాకే పెళ్లి కాలేదు పెళ్లి ఎలా చేస్తారు ఏంటి అనేది ఏదో ఇక ట్రై చేశాను సార్ లాస్ట్కు తీరా టైం నేను చేస్తూ ఉంటే అయ్యగారు వచ్చారండి అయ్యగారు వచ్చిన తర్వాత అయ్యగారు మరి రెండు కప్పలం పట్టుకున్నాను ఏంటి ఈ పరిస్థితి అని చెప్పేసి అడిగాను మహేష్ గారు మీరు కప్పలం పట్టుకున్నారు కరెక్టే కానీ మీరు తీసుకొచ్చిన ఈ రెండు కప్పలు కూడా మగ కప్పలండి అన్నాడు ఆయన లాస్ట్ చాలా బాధకరమైన విషయం నాకు అప్పుడే రెండు కప్పలను పెట్టినప్పుడు ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ అది రైట్ సైడ్ పోయినప్పుడు అప్పుడే నాకు అర్థం కావాల్సింది దాని తర్వాత ఒక కప్ప మీద ఇంకొక కప్ప పెట్టినప్పుడు అప్పుడు అర్థం కావాల్సింది లాస్ట్ కు ఈ కప్ప ఇటు పోయిందండి ఆ కప్ప అటు పోయింది ఇక నేను కూడా పరిస్థితి బాగలేదని చెప్పేసి మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చాను సార్ మాట్లాడారండి దట్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ నిఖిత్ గారు అరిగేలా మీతో మాట్లాడాలి అని చెప్పి నేను ఎప్పటి నుంచి అనుకుంటున్నాను సో మచ్ సార్ మీ వాయిస్ నేను వింటా ఉంటాను సార్ అంటే నాకు వాయిస్ ఎవరంటే ఇష్టం ఈటీవి భక్తి టీవీ కోటి దీపోత్సవము అది కోటి దీపోత్సవం ఇంటికి ఇంట్లో జరిపిస్తున్నారు అనేటువంటి రీతిలో మీరు ఆ ప్రోమో చెప్తా ఉంటే అబ్బా అది వెళ్ళిపోతుంది సార్ ధన్యం సార్ ధన్యం అవునా సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఈటీవీలో కూడా తీర్థయాత్ర కార్యక్రమానికి కూడా మీరు చెప్తా ఉంటారు అవునండి అది కూడా బాగుంటుంది మీరు ఎవరు అని చెప్పి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు అంటే ఇంటర్వ్యూ అంటే యూట్యూబ్ లో నేను మీ వీడియో అనేది ఫాలో అయ్యాను చాలా బాగుంది అప్పుడు మామా మహేష్ నేను నాకు డౌట్ ఉంది మామా మహేష్ మామా మహేష్ అంటారా మామ ఏంటరా అని చెప్పి నేను అనుకున్నాను అప్పుడు మీరు క్లియర్ చేశారా డౌట్ ని తెల్లారిందో మామా అనే కార్యక్రమం నేను చేసేవాడిని మామా మహేష్ అని నన్ను అందుకే అందరూ అంటారని చెప్పి మీరు అవునండి ఇప్పుడు నా పేరుతో సర్కారు వారి పాటల్లో కూడా మమ్మ మహేష్ అని వచ్చిందండి నా జీవితం ఇంకా ధన్యమైపోయిందండి ఎనివే చాలా ఆనందం అండి మీతో మాట్లాడుతున్నందుకు రెగ్యులర్ గా కాల్ చేస్తూ ఉండండి నిఖిత్ గారు మనం ఇంకా చాలా విషయాలు మాట్లాడుకుందాం సరేనా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ చూపించారు అప్పుడు చెప్పి చూపించారు అది సూపర్ అలాగే మీరు జెండా పై కప్పిరాజు మూవీ లో కూడా మీరు చెప్పారు అనుకుంటా నేను అప్పుడు మీ వాయిస్ నాకు వినపడింది జెండా పై కప్పిరాజు నాని గారిది అవునండి అవును అందులో అందులో కూడా మీరు చెప్పారు సూపర్ అది ఆ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అది ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ దగ్గర మీరు మాట్లాడినారు చాలా బాగుంది అట్లాంటి ఆర్టిస్ట్ అనేది నాకు ఇష్టం సార్ నిజంగానే అవునా నాకు చాలా ఆనందం అనిపించింది అండి నిజంగా మనము ఇంకా బోల్డ్ అని కబుర్లు మనం మాట్లాడదాం మిగతా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మాట్లాడడానికి నిఖిత్ గారు బట్ డెఫినెట్ గా ఐ బిన్ టచ్ విత్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సూపర్ సార్ సూపర్ సార్ మీరు వెల్ మామా జెన్ మామే చూసారు కదా సర్వ మానవాళి కోసం నేను ఇంత కష్టపడుతుంటే నన్ను ఎవరు అప్రిషియేట్ చేయరేంటి ఇప్పుడు నేను ఆడకప్ప కోసం ఎక్కడికైనా వెతకను రెండు కప్పలు పారిపోయాయి పర్వాలేదు అయినా కూడా ఈ రెండు కప్పులను తీసుకొచ్చి పెళ్లి చేసేంత వరకు నా ప్రయత్నం ఆగదు అలాగే మరి బిలేటెడ్గా శివాకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము శివ మీరు ఇటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మామా మహేష్ తరపు నుండి మెనీ 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 మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది డే శివ ఎస్ అలాగే సర్కార్ వారి పాట రిలీజ్ అయిపోయింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా బోల్డ్ అంతమంది రివ్యూస్ ఇస్తున్నారు బాగుంది అది బాగుంది ఇది బాగుంది పాటలు బాగున్నాయి 
ఫైట్స్ బాగున్నాయి డ్యాన్స్ బాగుంది అన్ని రకాలుగా చెప్తూ ఉన్నారు సో పరశురామ్ గారు డైరెక్ట్ చేసినటువంటి మూవీ ఆయన మా గురువు గారు పూరి జగన్నాథ్ వాళ్ళ శిష్యుడు చక్కగా అటువంటి స్టైల్లోనే ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది కొందరికి అభిమానం నచ్చుతుంది కొందరికి కొంచెం డ్రాక్ చేశారు కొంచెం ల్యాక్ చేశారు అని చెప్పేసి కొన్ని మాటలు వినబడుతున్నాయి ఏది ఏమైనా మూవీ మాత్రం చాలా బాగుంది అండ్ అట్లీస్ట్ ఆ మామా మహేష్ పాట కోసం అయినా వెళ్ళండి ఎన్నో ఖర్చు పెడుతున్నామండి ఒక రెండున్నర గంటలు హాయిగా సరదాగా అలా వెళ్ళేసి మీరు మీ ఫ్యామిలీ అందరూ కూడా వెళ్ళేసి చక్కగా వెళ్ళండి అందులో డబ్బింగ్ చెప్పుదామంటే మనకు అవకాశం రాలే ఆ టైంలో లేకుంటే చంపేసేవాళ్ళం ఓకే సో ఒక ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే మహేష్ బాబు వెనకాలో చాలామంది కన్యలు పడతారు చాలామంది కన్యలు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు మహేష్ బాబుని చాలామంది అమ్మాయిలు ఇష్టపడుతుంటారు మహేష్ బాబుని దానికి ఒక రీజన్ ఉంది ఎందుకో మీకేమైనా తెలుసా మహేష్ బాబు వెనకాలో కన్యలు పడతారట ఎలా సాధ్యం ఇది నిజమేనా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిబుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ అలాగే ఇక నేను ఒక కవిత రాశాను ఆ కవిత గురించి మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈరోజు ఒక పెళ్ళికి వెళ్ళేసి వచ్చాను ఏంటో ఈ మధ్య చాలా ఫంక్షన్స్ చాలా పెళ్ళికి వెళ్ళేసి వస్తున్నాను వెళ్ళిన దగ్గర కూడా చాలా మంచి రిసీవింగ్ ఉంది కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో నాకు చాలా ఇబ్బందులు అవుతూ ఉన్నాయి ఈ పెళ్ళి చేయబట్టి ఎందుకంటే పెళ్ళి వెళ్ళేటప్పుడు నేను ఈ షూజు అవి ఇవి నేను వేసుకోవడం నాకు ఇష్టం ఉండదు చక్కగా ఒక మంచి డిజైన్ చెప్పులు వేసుకొని అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను అనమాట అయితే నా అంతలో నేను ఏం చేశానంటే పెళ్ళిలో నా చెప్పులు పోగొట్టుకున్న తర్వాత ఈరోజు నేను రాసుకున్నటువంటి ఒక కవిత పెళ్ళికి చక్కగా వెళ్ళాను వధువరులనిద్దరినీ ఆశీర్వదించాను వాళ్ళతో ఒక ఫోటో దిగాను ఓకే చక్కగా భోజన తాంబూలాలను స్వీకరించాను అడిగి పోయిన తర్వాత అన్నం తిన్న కడప నిండా స్వీట్స్ తిన్నాను అన్నీ కలిపి కొట్టేశాను కలిగి కొట్టేసిన తర్వాత అరే మహేష్ అక్కడ పాన్ తింటే నోట్లో నుంచి పొగలు వస్తున్నాయట ఆ పాన్ తిందామా అన్న సరే తిందాం పా అని చెప్పేసి ఆడికి పోయిన తర్వాత ఆయన ఏ సార్ ఓపెన్ యువర్ మౌత్ అని చెప్పేసి అన్నాడు నేనేమన్నా ఆ రంగనే టక్కున నోట్లో పెట్టేశాడు పాను ఆ పాను నోట్లో దీన్ని నములుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక రకమైనటువంటి పొగ వచ్చింది బయటికి అంత మానే ఉంది బయటకు వచ్చిన తర్వాత తెలుసుగా మన చెప్పులు లేవు అప్పుడు నేను రాసుకున్నటువంటి ఒక కవిత లోపల ఒక జత కలుసుకుంది లోపల ఒక జత కలుసుకుంది బయట నా జత ఎక్కడో వెళ్ళిపోయింది ఎవరో ఉన్నారు మనతో మాట్లాడడానికి మాట్లాడేద్దాం హలో యా నమస్తే సుగుణ శ్రీ గారు ఎలా ఉన్నారండి చూసారా నా ప్రయత్నం ఫలించిందండి నేను రెండు కప్పలకు పెళ్లి చేయాలని ముహూర్తం నిర్ణయించుకొని ప్రయత్నిస్తున్నాను పెళ్లి చేయకుండానే వర్షం పడిందంటే ఇంకే ఇంతకంటే ఇంకేం కావాలి అవును మనం ఇప్పుడు ఇది మే ట్వెల్త్ కదా ఇంకొక లైక్ ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ డేస్ మనం ఇలానే కాపాడుకుంటే తర్వాత వర్షాకాలం నాకు నాకు ఎందుకంటే కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించిందండి అంటే నా బాడీకి ఫార్టీ టూ ఫార్టీ త్రీ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఎండబడట్లేదా ఏంటి ఏసీలో ఉన్నప్పుడు బాగానే ఉంటున్నాను బట్ ఏసీ నుండి బయటకు రాగానే ఒక రకమైనటువంటి ఆందోళన ఒక రకమైనటువంటి చికాకు ఇవన్నీ కలుగుతున్నాయి అసలు ఉండలేకపోతున్నాం ఏంటి అసలు బయట తర్వాత నే ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ కాల్ చేస్తున్నారే నాకు ఎండ బడట్లేదురా ఏం చేయాలి అంటే నీకే కదరా బాబు మాకు పడట్లేదు అసలు ఏసీలు ఏసీలు అసలు పడదు పోనీ బిల్డింగ్ మీద హాయిగా చక్కగా బిల్డింగ్ మీద పడుకుందాము అంటే విపరీతమైనటువంటి దోమలు వస్తున్నాయండి అయితే నేను నైట్ ఏం చేశానంటే ఇట్లా కాదు మనం అలవాటు చేసుకోవాలి కాసింత చల్లటి ఎందుకంటే వర్షం పడింది కదా నిన్న మొన్న క్లైమేట్ చాలా కూల్గా ఉంది కదా అని చెప్పేసి నేను బిల్డింగ్ మీదకి ఒక చాప ఒక మెత్త ఒక పరుపు ఒక వాటర్ బాటిల్ ఒక టార్చ్ లైటు నా మొబైలు
అయితే చిన్న చెప్పని ఏంటండి మీరు అసలు నేను ఎట్లా తయారయ్యారంటే మామలు మామీలు అందరు కూడా నేను ఏ చేసినా కూడా ఇంకేంది ఇక పాల ప్యాకెట్ వచ్చింది కదా పోరాది ఇక అయితే ఏమైందండి అయితే బిల్డింగ్ పైకి వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత మాది తా థర్డ్ ఫ్లోరే పైన ఎక్కేస్తే చాలా కూల్గా ఉంటుంది బిల్డింగ్ పైకి ఎక్కానండి ఎక్కిన తర్వాత ఎవరో ఒక ముగ్గురు పడుకున్నట్టు అనిపించిందండి ముగ్గురు పడుకున్నట్టున్నారు సరే నేను ఇంకా వాళ్ళ దగ్గర ఎందులే కొంచెం గ్యాప్ వదిలిపెట్టేసి నేను పడుకున్నాను ఆ గ్యాప్లో వాటర్ బాటిలు నా మొబైలు తర్వాత అలారము ఓకే అలాగే చిన్న టార్చ్ లైటు ఒక చిన్న అదే కొద్దిగా టార్చ్ లైట్ ఉంటే సంతోషం అండి కొంచెం పెద్ద కనపడాలి కదా మనుషులు ఇట్లా సో టార్చ్ లైట్ అంటే చిన్నదే ఒక ఫ్రెండ్ పంపించాడు సింగపూర్ నుండి ఎప్పుడు అది దగ్గర ఉంటుంది అయితే యా అయితే అయితే ఏమైందండి అయితే ఏమైంది ఇప్పుడు చక్కగా చాప తీసుకెళ్ళాను చాపేశాను పరపేసుకున్నాను మెత్తేసాను ఒక బెడ్షీట్ లాగా అటువంటి తీసుకున్నాను అలా జస్ట్ ఇలా ఉరిగాను ఉరిగిన తర్వాత చల్లగా ఉంది క్లైమేటు పైనేమో మంచిగా చుక్కలు కనబడుతూ ఉన్నాయి పక్కనే ఆ బిల్డింగ్ మొత్తం అది పెద్ద మల్లె పూలు అండి ఇది దాన్ని ఏమంటారో చాలా పెద్దగా ఉంటాయి మల్లె పూలు ఆ స్మెల్ వచ్చేస్తూ ఉంది వస్తున్నప్పుడు మెల్లగా పడుకున్నాను పడుకున్న తర్వాత సరిగా నా పని కాసేపు మొబైల్ చూసాను ఈ మధ్య మొబైల్ కూడా చూడట్లేదు సరిగా వాట్సాప్లు గిట్సాప్లు ఎందుకో నా లెఫ్ట్ సైడ్ ఎవరు లేరండి రైట్ సైడ్ తిరిగి పడుకుందామని చెప్పేసి రైట్ సైడ్ తిరిగి చూశానండి చూడగానే ఒక రెండు కళ్ళు నన్నే చూస్తున్నాయి చాలా ఆసక్తిగా అంటే వాళ్ళు బెడ్షీట్ కప్పుకున్నారు బెడ్షీట్ లోపల నుంచి ఒక రెండు కళ్ళు అలా చూస్తున్నాయి నేను ఎవరై ఉంటుంది ఎవరై ఉంటుంది రెండు కళ్ళు నాకేమో కళ్ళు కొంచెం లైట్గా తెరిచి చూస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది నేనేం చేశాను కళ్ళు మూసుకొని చూసాను ఎందుకని వచ్చింది చూడగానే ఒక దగ్గు వినిపించింది అనగానే ఓ అవతల సైడ్ ఆయన పడుకున్న ఆయన ఆహా ఎవరో ఒక ఒక ఆయన మేల్ లాస్ట్కు పడుకున్న ఆయన ఆయన పక్కన లెఫ్ట్ సైడ్ పడుకున్న ఆయన డెఫినెట్గా ఫిమేల్ అయి ఉంటుందని చెప్పేసి అనుకుంటుంది అక్కడ మేలు ఇక్కడ ఫిమేల్ మరి నా పక్కన పడుకున్నది ఎవరు అని చెప్పేసి కొంచెం ఎక్సైట్మెంట్గా ఏం తెలియకుండా హాయిగా అటు సైడ్ ముఖం పెట్టేసి మళ్ళీ ఒక మెల్లగా కళ్ళు ఒక ఒక కన్ను ఓపెన్ చేసి ఇంకొక కన్ను మీద చూసారు చూడగానే పాల ప్యాకెట్ అలానే చూస్తూ ఉంది నన్ను ఎందుకైనా మంచిది అంటే ఏం లేదు అక్కడ ప్రాబ్లం రేపు లేవగానే మామా మహేష్ గారు మీరేంటండి వచ్చి మా అమ్మాయి పక్కన పడుకున్నారు అనే మాట అంటాడు ఆయన సార్ నాకు ఎవరో ఏందో కూడా తెలియదు సార్ ఇంట్లో భరించలేకపోతున్నాను ఏసీ ఆ డస్ట్ క్లీన్ చేయలేదు సార్ అదేమో ఇబ్బంది అయిపోతుంది ఇక్కడ పడుకుందంటే మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది అని చెప్పేసి మెల్లగా ఎందుకైనా మంచిది హే మన ఇంట్లోకి మనం పోదామని చెప్పేసి చక్కగా నా బట్టలు నేను చదువుకొని మళ్ళీ కిందికి వచ్చానండి ఎందుకు మనం ఒకరిని ఇబ్బంది పెట్టడం ఎందుకు కదా మళ్ళీ నాకు రాత్రిపూట ఈ నాకు రాత్రిపూట ఈ అదే అదేనండి నాకు ఈ కాళ్ళు వేసి చేతులు వేసి అలవాటు ఉంది ఎందుకు సరే ఓకే సో మరి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము నేను క్వశ్చన్ అడిగిన చెప్తారా అవునా థ్యాంక్ యూ అలాగే చూసారా రివ్యూస్ చూసారట ఎలా ఉంది ఏంటని చెప్తున్నారా అవునా అంతే కదా మన పేరుతో థియేటర్ లోకి వెళ్ళి చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ పేరు వినగానే అరే నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడురా వాడు మామా మహేష్ వాడి పేరు అని చెప్పేసి గుర్తొస్తాను అంతకంటే ఇంకేం కావాలండి మనం యాక్ట్ చేయకున్నా పర్వాలేదు
అవును యాడ్స్ వస్తుంటాయి కదా మధ్య మధ్యలో థియేటర్లో ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ కూడా అంటారేమో మీ మామ మహేష్ మామ పాట కూడా వచ్చేసింది అని చెప్పి ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సుగుణ గారు సో నైస్ ఆఫ్ యూ పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్తున్నారు కదా మామ పొట్ట అంటే బాగా పెంచారా తగ్గిస్తున్నాను డైటింగ్ చేస్తున్నాను ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాను జూన్ టెన్త్ వరకు ఎట్లీస్ట్ జూన్ టెన్త్ వరకు ఎట్లీస్ట్ నేను ఒక పది కిలోలు అయినా తగ్గాలి అంటే ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను మొన్న నేను స్టార్ట్ చేశాను ఇక మా వాళ్ళు కూడా అదే అంటున్నారు నువ్వు అని చెప్పేసి అందరు ఎట్లా అంటున్నారు మా వాళ్ళు ఏమో మాకు తెలిసిన వాళ్ళు మీరు కొంచెం చబ్బిగా ఉంటేనే బాగుంటారేమో అని చెప్పి వాళ్ళు అంటున్నారు ఏది ఏమైనా ఇప్పుడు ఎందుకు లేండి ఆ టాపిక్ ముందే మనకు చాలా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది ఎనివే థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాబాయ్ అండ్ టేక్ కేర్ సో మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామ్ చూసారా ఒక్కొక్కసారి టాపిక్ ఎలా వెళ్ళిపోతుంది సో మహేష్ బాబు వెనకాలో కన్యలే ఎందుకు పడతారు ఎవరైనా గెస్ట్ చేయగలరా ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అండ్ ఏమిటి అంటే చాలామంది ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఒక ట్రెండ్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఐదు వందల రూపాయల నోట్లు చెల్లవు అని చెప్పేసి కొందరు ప్రాపగండ చేస్తూ ఉన్నారు ఒరే అటువంటి ప్రాపగండ చేయకండ్రా ఒకే రకమైనటువంటి ఐదు వందల నోట్లు జల్లదని చెప్పేసి సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రచారంపై కేంద్రానికి చెందినటువంటి ఫ్యాక్ట్ చెక్ టీం క్లారిటీ ఇచ్చేసింది ఇది గ్రీన్ స్ట్రిప్ ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంతకం దగ్గర లేదని చెప్పేసి సంతకానికి దగ్గరగా లేదని చెప్పేసి అలాగే గాంధీజీ చిత్రానికి దగ్గరగా ఉందని చెప్పేసి అలాంటి నోట్లు చెల్లవని చెప్పేసి కొందరు ప్రచారం చేస్తున్నారు కానీ రీసెంట్గా ఈరోజు వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేసింది ఏంటంటే ఆ రెండు రకాల నోట్లు చెల్లుబాట్లు అవుతాయని చెప్పేసి స్పష్టం చేసింది తప్పుడు ప్రచారాన్ని మాత్రం నమ్మొద్దు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అనమాట యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఈ గ్రీన్ స్ట్రీవ్ ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంతకానికి దగ్గరగా లేదని చెప్పేసి ఒకటి అలాగే గాంధీజీ చిత్రానికి ఈ రెండు దగ్గరగా లేవు అని చెప్పేసి కొందరు అంటున్నారు అనమాట సో అటువంటిది ఏం లేదండి ఫ్యాక్ట్ చెక్ టీం చాలా క్లారిటీ ఇచ్చేసింది అనమాట సో ఎటువంటి ఐదు వందల రూపాయల నోట్లు అయినా కూడా తీసుకోవచ్చు ఓకే అట్లా అని చెప్పేసి ఈ కొన్ని దొంగ నోట్లు తీసుకొని మహేష్ గారు మీరు తీసుకోమంటే నేను తీసుకున్నానండి ఈ డబ్బులు మీరే ఇవ్వండి అంటే సార్ కాస్త చూసి తీసుకోద్దు సార్ ప్లీజ్ సార్ నేను ఇప్పటికే పరిస్థితులు బాగాలేవు సార్ నాయి అలాగే ఇంకొక అప్డేట్ దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడదాం పిల్లల్ని అంటారా ఐదు ఐదు కోట్లు ఇస్తారా అని చెప్పేసి ఒక మామ పోలీస్ కంప్లైంట్ చేశాడు దాని గురించి మనం మాట్లాడదాం ముందుగా సుధా గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్ ఎలా ఉన్నారు వైజాగ్ వాతావరణం ఎలా ఉంది వైజాగ్ లో వర్షం పడుతుందా బాగా కూల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇది సర్కారు వారి పాటలు కూడా వైజాగ్ 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 అని చెప్పేసి ఒక పది సార్లు వస్తుంది అట్ట డైలాగ్స్ అవి ఏమా నేను చూడలేదు మామా ఇంకా ఇప్పుడు ఉత్తరాఖండ్ లోని హరిద్వార్ లో పిల్లల్ని కంటారా లేకపోతే ఐదు కోట్లు ఇస్తారా అని చెప్పేసి ఒక వృద్ధ జంట తమ కొడుకు కోడలిపై కోట్లు మెట్లెక్కింది మనవడో మనవడో మనవరాలితో కనిపిస్తే వారితో ఆడుకుంటాము చివరి రోజుల్లో సంతోషంగా గడుపుదామనుకున్నాము అని చెప్పేసి ఆ వృద్ధ జంట వాళ్ళు కోర్టులు మెట్లెక్కారు కొడుకుకి రెండు వేల పదహారులో పెళ్లి చేసినా ఇప్పటి వరకు ఇలాంటి శుభవార్త చెప్పకపోవడంతో విసిగిపోయాము పిల్లల్ని కనండి లేదంటే ఐదు కోట్ల పరిహారమైనా ఇచ్చేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి కోర్టుకు వెళ్లారట మరి ఎట్లా ఈ ప్రాబ్లం ఎట్లా సెలవు చేద్దాం మనం అంటే ఐదు కోట్లు ఇవ్వాలి డిమాండ్ చేశారు కదా అంటే ఐదు కోట్లు ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ కొడుకు దగ్గర ఉన్నాయి ఆడుకోవాలని కోరిక ఐదు కోట్లు అంటే జనరల్ గా అయితే ఇబ్బంది పెట్టారు కొడుకు కోడల్ని కానీ వాళ్ళంతకంటే ఎక్కువగా బానే ఉన్నట్టున్నాయి డబ్బులు మరి సరోగసి ట్రై చేయొచ్చు కదండి సరోగసి ఇప్పుడు చాలా చాలా ఐబిఎఫ్ ఐసిఎఫ్ అండ్ ఐసిఎఫ్ చాలా ఉన్నాయండి అవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఎందుకు ట్రై చేయట్లేదు మంచిగా వేసుకోవచ్చు సరోగసి అని ఒకటి కొత్తగా వచ్చేసింది సరోగసి ఇప్పుడు లేనట్టుంది కదా ఉన్నది ఉన్నది చేస్తున్నారు 
ఓకే అయితే మహేష్ బాబు వెనకాలో కన్యలు ఎందుకు పడతారండి నేను అనుకుంటుంది నేను చెప్తాను మా అమ్మ నా మనసులో ఉన్నది మహేష్ అనేసి వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి కదా మా అమ్మ అందుకే మహేష్ అనే పేర్లోనే వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయని కన్యలు పడుతున్నారేమో మహేష్ వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి మా నిజంగానే వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయా వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి కాదండి కాదండి చాలా మంది అంటే ఇటువంటి టఫ్ క్వశ్చన్ వేస్తే మన వాళ్ళకి అసలు అర్థం కాదు పాప మిగతా టైంలో మాత్రం బాగానే పంపిస్తారు మా మణి గారు ఎక్కడ పోయారు పూర్ణ గారు ఏమైపోయారు అలాగే మన తల్ల రవీందర్ మామ మెసేజ్ చేశారు తల్ల రవీందర్ మామ హాయ్ మామా మహేష్ గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పేసి మామా ఐఎమ్ వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ మామ అలాగే విద్యా ఓకే హాయ్ మామా మహేష్ అని చెప్పేసి పంపించినట్టున్నారు అలాగే నళని గారు పంపించారు అయితే నేను ఏమంటున్నా అంటే మహేష్ బాబు వెనకాలోనే కన్యలు ఎందుకు పడతారు కన్యలు కన్యలు ఎందుకు వెనకాల ఉంటారు అమ్మాయిలా కన్యలు అంటే అమ్మాయిలేనా అనుకుంటా నాకు కూడా అంత ఐడియా లేదు కన్యలే కన్యలే అబ్బాయి మహేష్ బాబు వెనకాల ఆంటీలు కూడా పడతారు కానీ అంటే అభిమానించడము లైక్ చేయడం తప్పేం లేదు ఓకే బట్ ఎనివే మరి మీరు మాత్రం బొద్దుగా ఉంటేనే బాగుంటారు మా అమ్మ వద్దు మా అమ్మ వామ్మ మీకు దండం పెడతానమ్మా ఆ టాపిక్ వదిలిపెట్టాడు అమ్మా సరే నేను బొద్దుగానే ఉంటాను బొద్దుగా ఉంటేనే బాగుంటుంది మా అమ్మ నన్ను అస్సలే బక్క గానీయదు నేను బక్కగా అయితే అమ్మ అంటే ఆమె అస్సలు ఒప్పుకోదు ఆమెకి నేను కడుపు నిండా ఇట్లా ఇట్లా కనబడాలన్నమాట ఓకే సో అందుకోసం ఇలాగా ఉంటుంది అయితే బండ్ల గణేష్ గారు మన హరీష్ శంకర్ గారికి చెప్పండి మామ మహేష్ ఎందుకు కన్యల మహేష్ కన్యల అన్న ప్రశ్నకి ఆన్సర్ చెప్పి వెళ్ళండి మామ డెఫినెట్ గా ఆన్సర్ చెప్పి వెళ్తాను మీరు ఆశ్చర్యపోతారు నేను చెప్పగానే ఆన్సర్ ఓకే 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 మామ రైట్ యా వెల్ మామ జిన్ మామీ ఇస్ ఆన్సర్ చెప్పండి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు అండి ఒక చిన్న క్లూ ఇస్తాను మీకు ఓకే ఈ క్లూ మీరు చూడగానే నాకు అందరు ఆన్సర్ పంపించే ప్రయత్నం చేయండి ఇప్పుడు రాసులు తెలుసు కదా మీకు యా పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించినటువంటి గబ్బర్ సింగ్ సినిమా విడుదలై పది సంవత్సరాలు అయింది ఈ సందర్భంగా నిర్మాత బండ్ల గణేష్ డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ గారికి ఖరీదైన బహుమతి ఇచ్చారు ఒమేగా సి మాస్టర్ అనే లగ్జరీ గిఫ్ట్ వాచ్ ఒకటి అందజేశారు దీని ఖరీదు దాదాపు ఐదు లక్షలు ఉంటుంది అప్పట్లో ఈ సినిమా బాక్స్ ఆఫీస్ రికార్డులను తిరిగి రాసింది నిర్మాత బండ్ల గణేష్కు కాసుల వర్షం కురిపించింది సో పర్వాలేదు ఓ ఐదు లక్షలు పెట్టి వాచ్ ఇవ్వడం అనేది వచ్చిన డబ్బులు సంతోషంగా ఇస్తూ ఉన్నాడు మళ్ళీ ఏమన్నా మూవీ ప్లాన్ చేస్తారు కావచ్చు డెఫినెట్గా సో ఏం లేదు కానీ ఇంత కాస్ట్లీ వాచ్ ఏమండి మీకు ఎవరైనా ఇప్పటి వరకు కాస్ట్లీ వాచ్ ఇచ్చారా మీకు ఒకవేళ ఇస్తే ఎంత ఉంటుంది అది ఇస్తే దానికి రేట్ మనకు కట్టకూడదు ఆ ప్రేమకి ఆ అభిమానానికి ఆ క్యూట్నెస్కి మనం ఎప్పుడు రేట్ కట్టద్దు కానీ కాస్ట్లీ వాచ్ మాత్రం వచ్చింది కదా ఎస్ దాన్ని అలాగే భద్రపరుచుకోండి ఓకే అలాగే ఇక పుష్ప గురించి ఒకటి మనం మనం మాట్లాడాలి అలాగే ఈరోజు కరోల కరోనా లాంటి మహమ్మారిని సైతం ధిక్కరించి ఆత్మస్థైర్యంతో అంకిత భావంతో రోగులకు సేవలు అందిస్తున్నటువంటి మన సిస్టర్స్ అందరికీ కూడా శతకోటి వందనాలు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి అంతర్జాతీయ నర్సుల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఓకే అలాగే ఇప్పటివరకు మహేష్ బాబు గారు వదిలేసుకున్నటువంటి సినిమాల గురించి టాక్ నడుస్తుంది మార్కెట్లో సర్కారు వారి పాట మూవీ విడుదల వేళ అభిమానులు అందరూ కూడా ఆ సినిమాల గురించి సోషల్ మీడియాలో చర్చిస్తున్నారు మహేష్ బాబు వదులుకున్న మూవీలో వచ్చేసి పుష్ప గజిని వర్షం స్నేహితులు ఆ ఏ మాయ చేశావే ట్వంటీ ఫోర్ లీడర్ ఈ చిత్రాలను డేట్లు కుదరక మహేష్ బాబు చేయలేకపోయాడని చెప్పేసి అభిమానులు అందరూ కూడా చెప్పుకుంటున్నారనమాట బట్ ఇవన్నీ కూడా పుష్ప గజిని వర్షం స్నేహితులు ఇవన్నీ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీలే చేసుకున్నాడు అనమాట అలాగే మీకు సైలెంట్ పీరియడ్ ఏంటో తెలుసా సైలెంట్ పీరియడ్ 
ఏ ఉన్నది మామ తెలుగు పీరియడ్ తెలుసు ఇంగ్లీష్ పీరియడ్ తెలుసు హిందీ ఇంగ్లీష్ అన్నీ తెలుసు సైలెంట్ పీరియడ్ అంటే అందరు సైలెంట్గా ఉంటారు అని నాలాగా మీరు అనుకుంటే పొరపాటు అయితే చైనాలోని షాంఘైలో జీరో కోవిడ్ లక్ష్యాన్ని చేరేందుకు అధికారులు ఈ ఆంక్షలను కూడా కఠినతరం చేయడం జరిగిందనమాట సైలెంట్ పీరియడ్ పేరిట కఠిన ఆంక్షలను అమలు చేస్తూ ఉన్నారు ప్రజలను ఆహారం కొనుగోళ్లు ఆసుపత్రులకు వెళ్లేందుకు కూడా అనుమతించడం లేదు కేవలం ప్రభుత్వ ఆహారం సరఫరాలను మాత్రమే అనుమతిస్తున్నారట క్వారంటైన్లో ఉన్న వారిలో తప్ప బయట ఎక్కడా కూడా కొత్త కోవిడ్ కేసు రాకూడదని చెప్పేసి చైనా జీరో కోవిడ్ విధాన లక్ష్యం అనమాట దీన్ని సైలెంట్ పీరియడ్ అని చెప్పేసి అంటున్నారనమాట ఎవడు తీసుకున్నటువంటి గోతులో వాడే పడతాడు ఈరోజు ప్రపంచం అంతా ఒక్క చైనా తప్ప అన్ని దేశాల్లో కరోనా కేసులు తక్కువ ఉన్నాయి కానీ కరోనా థర్డ్ వేవ్ ఫోర్త్ వేవ్ ఫిఫ్త్ వేవ్ ఏదో మనకి ఏం తెలియదు కానీ మొత్తానికైతే షాంఘైలో ఇటువంటి పరిస్థితి ఎదురవుతుంది అనమాట బట్ ఇలాంటి టైంలోనే మనం అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఈ రాకపోకలను అన్నింటినీ కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇవన్నీ కూడా మనం పాటిస్తే చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఓకే అండ్ అలాగే ఒక హీరోయిన్ ఫోటోకు పదిహేను వందల కోట్లు వేలం వేశారటండి ఒక ఆయన ఏం చేశాడు పదిహేను వందల కోట్లు పెట్టేసి ఒక హీరోయిన్ ఫోటో కొనుక్కున్నాడట మనకు ఆ పదిహేను వందల కోట్లు ఇస్తే ఏం చేస్తాం మనం ఏంటి పోనీ దాంతో ఏం చేసుకుంటాడు ఆయన అంటే ఉన్నోళ్ళు ఏం చేసినా బాగానే ఉంటుందండి ఎంట్రికలు ఉన్న వాళ్ళు ఏ విధంగా సిగముడిచినా బాగానే ఉంటుంది హాలీవుడ్ ఎవర్ గ్రీన్ బ్యూటీ ఫ్యాషన్ ఐకాన్ మార్లిన్ మన్రో చిన్న వయసులోనే ఎన్నలేని పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకుంది ఈ ముద్దుల గుమ్మ లోకాన్ని విడిచి ఐదు దశాబ్దాలు అవుతున్నా కూడా ఆమె వాడిన ప్రతి వస్తువు ఇప్పటికి వేలంలో భారీగా ధర కమ్ముడైపోతూ ఉంటాయి తాజాగా వేలం నిర్వహించగా ఆమె చిత్రం ఏకంగా పదిహేను వందల కోట్ల ధర పలికిందనమాట పాప్ గాయకుడు ఆండీ వర్హోల్ దీన్ని గీసాడనమాట ఓకే సో ఇది ఏమైనా కూడా అంత ధర పెట్టి తీసుకోవడం అనేది ఓకే అండ్ అలాగే వెరీ 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 అప్డేట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మీరు మార్నింగ్ లేవగానే ఏం చేస్తున్నారు మార్నింగ్ లేవగానే అంటే అనేక మత గ్రంథాలలో ఉదయం సమయం చాలా విలువైందిగా పేర్కొనడం జరిగిందండి అలాగే జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కూడా ఉదయం నిద్ర లేచిన వెంటనే అద్దంలో చూడొద్దట ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అద్దంలో చూడొద్దట అలాగే ప్రతికూల శక్తి పెరుగుతుందట నెగిటివిటీ పెరుగుతుందట అలాగే ఆగిపోయినటువంటి గడియారాన్ని అసలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చూడొద్దట మన ఇంట్లో ఏదైనా గడియారం ఆగిపోయి ఉంటే మాత్రం ఇమ్మడిగా తీసి పడేసేయండి దాన్ని లేదంటే దానికి బ్యాటరీ అన్న వేసేయండి చూస్తే ఆ రోజంతా అశుభం జరుగుతుందని చెప్పేసి అంటున్నారనమాట అలాగే జంతువుల చిత్రాలు సింక్లోని అంట్ల గిన్నెలను లేవగానే చూడొద్దట అలా చూస్తే దానివల్ల ఏర్పడే ప్రతికూల ప్రభావం మీరు చేపట్టే పనులపై చూపుతుందని చెప్పేసి జ్యోతిష్యం చెబుతూ ఉందనమాట సో అందుకోసం అని చెప్పేసి మార్నింగ్ లేవగానే చక్కగా మీ భార్య ముఖమో మీ భర్త ముఖమో లేకుంటే పిల్లల ముఖాలో లేకుంటే చక్కగా ఏదైనా చేసే ప్రయత్నం చేయండి అంతే తప్ప గిన్నెలేడున్నాయి ఆ గిన్నెలు అవన్నీ కూడా అవి చూడొద్దు అని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట ఏది ఏమైనా ఎవరి నమ్మకాలు వాళ్ళై నేను ఇది నమ్ము అని చెప్పేసి నేను చెప్పాను అనమాట ఓకే అలాగే ఇక ట్రిపుల్ ఆర్లో ట్రిపుల్ ఆర్ ఓటీటీలో రిలీజ్ డేట్ వచ్చేసింది ఈ నెల ఇరవై నుంచి తెలుగు తమిళం కన్నడ మలయాళం భాషల్లో వాళ్ళు స్ట్రీమింగ్ చేయనట్టు చెప్తున్నారు అనమాట జీ ఫైవ్లో ప్రకటించారనమాట మార్చి ఇరవై ఐదో థియేటర్లో విడుదలైనటువంటి ట్రిపుల్ ఆర్ ఈ నెల ఇరవై నుంచి అందుబాటులో ఉంటుందన్నమాట సో మొత్తానికైతే ఆల్ ది బెస్ట్ అలాగే ప్రపంచంలోనే విలువైన కంపెనీగా ఆరాంకో ఈరోజు సక్సెస్ రేట్ సాధించింది సౌదీ అరేబియాకు చెందినటువంటి ఆయిల్ కంపెనీ ఆరాంకో ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలువైన కంపెనీగా నిలిచిందనమాట టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ను వెనక్కి నెట్టి ఈ ఘనత అందుకుంది రెండేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ టాప్ ప్లేస్కు చేరింది యాపిల్ సంస్థల్లో ఇన్వెస్టర్లు తమ షేర్లను అమ్మేయడంతో యాపిల్ షేర్ల విలువ ఐదు శాతం పడిపోయి కంపెనీ విలువ తగ్గింది ప్రస్తుతం యాపిల్ కంపెనీ విలువ వచ్చేసి రెండు ట్రిలియన్ డాలర్లు కాగా 
ఆరామ్కో విలువ రెండు పాయింట్ నాలుగు రెండు ట్రిలియన్ డాలర్లు దానికి దీనికి ఎంత ఒక ఐదు ఒకటి తేడా ఉన్నాడు అరే ఆరామ్కో రేట్ రారా అంటుంటారు తెలుసా అలాగే ఇక ఈ మధ్య ఒకటి అంటే ఈరోజు కొంచెం ఇబ్బందికరమైనటువంటి వార్త నేను ఒకటి వినడం జరిగింది దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే అలాగే బరువు తగ్గడానికి ఏం చేయాలనే విషయం గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం అలాగే ఒక ఆయన అంటున్నాడు అనమాట మేడం గారు మీ పిల్లలందరూ స్థిరపడ్డారండి హలో మేడం గారు మీ పిల్లలందరూ స్థిరపడ్డారు మీది మీకు ఏం తక్కువైందండి రిటైర్ అయినందుకు ఎందుకు బాధపడుతున్నారు అనగానే అది కాదండి మహేష్ గారు రిటైర్ అయినందుకు నేను ఎందుకు బాధపడుతున్నానంటే ఇన్నాళ్ళు అందరికీ నా వయసు నలభై అని చెప్పి నమ్మించానండి అందుకోసం ఈరోజు ఆఫీస్లో మహేష్ గారు మా కంపెనీ కోసం బాధ్యతయుతంగా పనిచేసే వ్యక్తి కావాలండి మీకు ఆ లక్షణాలు ఉన్నాయా అని అడిగారు నన్ను నేను అసలు ఏం అర్థం కాలే నాకు కమగైన సార్ అన్నాను ఏ అదేనండి మా కంపెనీ కోసం బాధ్యతయుతంగా పనిచేసే వ్యక్తి కావాలి మీకు ఆ లక్షణాలు ఉన్నాయా అంటే నేను అన్నాను సార్ నాకంటే బాధ్యతయుతమైనటువంటి వ్యక్తి మీకు ఎక్కడ దొరకడు సార్ నేను పనిచేసిన ప్రతి కంపెనీలోనూ ఏం జరిగినా కూడా నాదే బాధ్యత అని చెప్పేసి చెప్పేవాళ్ళు సార్ చాలామంది ఓకే అలాగే జాతీయ రికార్డులు బద్దలు కొట్టినటువంటి తెలుగు అమ్మాయి కంగ్రాచులేషన్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం అలాగే మామగారు ఒక మంచి కవితలు రాశాడు మీకు తెలుసు మామ మనసు బాగుంటే అందమైనటువంటి కవితలు ఎన్నో రాస్తూ రాసి పడేస్తూ ఉంటాను ఎవరికి వినిపించను చీమా దోమా నువ్వంటే నాకు చచ్చిపోయేంత ప్రేమ అల్లం బెల్లం నువ్వే నా పెళ్ళాం హైదరాబాదులో ఉంది దమ్ బిర్యానీ హైదరాబాదులో ఉంది దమ్ బిర్యానీ నువ్వే నా దిల్కా రాణి ఓకే రామాయణం మహాభారతం రామాయణం మహాభారతం మన ప్రేమ కథ అవ్వాలి సుగాంతం ఓకే లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఈ లాస్ట్ కవిత ఉందండి రెండు లైన్ల కవిత ఇది మామూలుగా ఉండదు ఇది రెండు సార్లు చదువుతాయి మీకోసం ఏమండి మీకోసమే ఇది మా ఇంట్లో ఉంది పెరుగు మా ఇంట్లో ఉంది పెరుగు మన ప్రేమకు లేదు తిరుగు ఎవరండి ఎవరు మాట్లాడేది ఓకే ఏమండి కన్యాకుమారి గారు సారీ నలడి కుమారి గారు చెప్పండి మామా మహేష్ గారు ఇంకో కూడా చెప్పండి ఇంకో లైన్ కూడా ఇంకో లైన్ ఇంకో లైన్ లేదండి గవే రాసినాయి ఇక చాలా బాగుంది మామా ఇప్పుడు అందరికి ఒక క్లూ ఇస్తాను మీరు ఏం చెప్పకండి మా మీద స్టార్ట్ అయ్యేది రాసులలో సింహరాశి అండి ఎవరైనా పేరు మా మీద స్టార్ట్ అయింది అంటే డెఫినెట్గా సింహరాశి అయి ఉంటుంది వాళ్ళది నాకు తెలిసి ఒక ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ మీ మీరు సైలెంట్గా ఉండాలి నల్లి గారు అలాగే ఇప్పుడు మహేష్ బాబు వెనకాలో చాలామంది కన్యలు పడుతున్నారు అని చెప్పేసి అన్నాను ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు ఎందుకో నల్లి గారు మిమ్మల్ని అడగట్లేదండి మీరు చెప్పండి మేడం నేను జోక్ చెప్తాను మామా ఇంకేం చెప్తున్న టైం అయిపోయింది కదా అవునా అవును మామా గారు చక్కగా జోక్ ఏంటో చెప్పేసేయండి ఓకే ఒక జాబ్ కోసం ఒక దగ్గరికి వెళ్ళాను నేను వెళ్ళి మామ మహేష్ గారు మామ మహేష్ గారు నేను ఆ టీవీ ఆ రేడియోలో పనిచేశాను అకౌంటెంట్గా బట్ వాళ్ళు నన్ను తీసేశారు మీ దగ్గర జాబ్ ఇస్తారా మా అమ్మ మహేష్ గారు నేను చాలా బాగా పనిచేస్తాను చాలా నిజాయితీగా ఉంటాను మా అమ్మ మహేష్ గారు 
ఇస్తారా మామ మహేష్ గారు అంటే అవును అసలు నిన్ను ఎందుకు తీసారు ఇంత చక్కగా అమాయకంగా ఉన్నావు అసలు వాళ్ళు నిన్ను తీసేయడానికి ఎలా మనసు తప్పింది అని అడిగారు మామ మహేష్ గారు అయితే ఏం లేదు మామ మహేష్ గారికి నేను వాళ్ళ అకౌంట్ ఏంటి కదా అన్ని లెక్కలు రాస్తానండి ఒకరోజు ఒక దానికి లక్ష రూపాయలు అయింది అని చెప్పి లెక్క చెప్పానండి వాళ్ళకి వాళ్ళంతా తీసేసారండి నన్ను అంటే అవునా ఏ లెక్క చెప్పా చెప్పమ్మా అంటే అవి ఏముందండి మేము నాటికేసారండి కురుక్షేత్ర నాటికేస్తే లక్ష రూపాయలు ఖర్చయింది అదే రాశానండి అంటే నాటికి అంటే లక్ష రూపాయలు అవుతుంది కదమ్మా ఆ కాస్ట్యూమ్స్ వాటికి వీటికి నగలకి ఆ క్రియేటర్ కి దానికి ఎందుకు నేను తీసేసారు అసలు ఎవరు వాళ్ళు ఇవి ఎక్కడ బుక్ చేసావు ఏంటి చెప్పంటే ఆ నాటికి ఎక్కడ వేసారంటే ఆ వీడియోలో వేసామండి లక్ష రూపాయలు ఖర్చు అయింది కాస్ట్యూమ్స్ కి అని చెప్పారు అంతే నన్ను తీసి అవతల పడేశారండి మీరు ఉద్యోగం ఇస్తారా రేడియోలో నాటకం వేస్తే లక్ష రూపాయలు ఖర్చు అయింది కాస్ట్యూమ్స్ గా ఉద్యోగం ఇచ్చేటప్పుడు అకౌంటెంట్ గా అమ్మా మేమే టెంట్ వేసుకొని కూర్చున్నాం అమ్మా ఆయన మేమే ఒక టెంట్ వేసుకుని ఉన్నాం బట్ లక్కీగా డెఫినెట్ గా అండి మేము మీరు జాబ్ చేస్తే అంటే ఎప్పుడు యూఆర్ ఆల్వేస్ మోస్ట్ వెల్కమ్ అండి నలిని గారు అవునండి నేను జాబ్ అంటే చేస్తే ఫస్ట్ ది లాస్ట్ ది మీ దగ్గర చేస్తాం సార్ ఇక్కడ మా దగ్గర మూడు వందల యాభై రెండు రూపాయలకి అండి ఇప్పుడు చికెన్ రేట్ మార్కెట్ లో కిలో చికెన్ రేట్ ధర రికార్డులను తిరిగి రాస్తుంది ఏపీలో కిలో స్కిన్ లెస్ చికెన్ ధర వచ్చేసి మూడు వందల ఇరవై రూపాయలకు చేరితే ఆల్ టైమ్ రికార్డు సృష్టించింది అనమాట తెలంగాణలో ఇది మూ మన మూడు వందల ఇరవై రూపాయలకు దాటింది మే ఒకటి నుంచి ఇవి ధరలు రికార్డు స్థాయిలో అంటే ఒకటి కొనసాగుతున్నటువంటి ఎండల తీవ్రత పెళ్లిళ్ళ సీజన్ కావడంతో మార్కెట్లో డిమాండ్కు సరిపడే చికెన్ లభ్యంగాక ధరలు పెరుగుతున్నట్లు వ్యాపారస్తులు తెలియజేస్తున్నారండి అవునండి అలాగే మామ మామ కన్యలు పెళ్లి చేసుకోలేక కాదు మామ కాదు మామ సింహరాశి వెనకాలో ఏ రాశి ఉంది మామ మహేష్ బాబుది సింహరాశి కదా సింహరాశి వెనకాలో ఏ రాశి ఉందో ఒకసారి చెక్ చేయండి వెంకట మామ వెంకటరావు మామ లంక యా ఇప్పుడు మీకు చాలా ఈజీగా ఆన్సర్ అర్థమైపోద్ది ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి నెలని గారు మంచి జోకు వినిపించారు ఈరోజు చాలా రోజుల తర్వాత బాయ్ మేడం హ్యావ్ ఎ నైస్ డే సో మై డియర్ మామాజ్ అండ్ మామీస్ అలాగే విశాఖ జిల్లా మధురవాడ పరిధిలో ఏమో అండి ఈ మధ్య పెళ్లిళ్ళకు సంబంధించినటువంటి న్యూస్లు వింటే మాత్రం బలే బాధేస్తుంది అబ్బాయి ఇట్లా చేశాడు అమ్మాయి ఇట్లా చేశాడు అమ్మాయి జంపు అబ్బాయి జంపు అసలు రోజుకొక న్యూస్ వినాలనిపిస్తుంది పాపం ఈరోజు కాసేపట్లో పెళ్ళి అనగా పెళ్లి కూతురు పాపం ఆమె పెళ్లి మంటపంలోనే పడిపోయి ఎక్కడికప్పటికే కుప్పగూలిపోయింది వెంటనే కుటుంబీకులు ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారనమాట సో అయితే ఆమె సమ్ సూసైడ్ మన ఏమంటారు పాయిజన్ తీసుకుంది అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట సో బలవంతం పెళ్ళిళ్ళు చేయొద్దండి దయచేసి పిల్లల ఇష్టం చూడండి కొంచెం బలవంతంగా ఎవరేమనుకుంటారో ఏంటో అని చెప్పేసి మీ ముందు ఎరా నీకే పెళ్ళి ఇష్టమేనా నానా నానా ఏంట్రా అంటే నానా ఇష్టమే నానా నాన్నగారు అది ఇంకేం మాట్లాడే అవసరం లేదు ఇష్టం అన్నావు కదా ముహూర్తం ఫిక్స్ చేస్తా అమ్మాయితోటి వెళ్ళు సరే నాన్నగారు ఈ పరిస్థితులు మారాలి పాప పాప హాయ్ నాన్న హాయ్ ఏంటమ్మా అబ్బాయి ఫోటో చూసావా చూశాను నాన్న ఎలా ఉన్నాడమ్మా అబ్బాయి నాన్న చెప్పమ్మా ఎలా ఉన్నాడు అబ్బాయి అబ్బాయి బాగానే ఉన్నాను నాన్న నీకు ఇష్టమే కదా అంటే అంటే ఏంటి 
అంటే ఇష్టమేనానా ఓకే సరే మరి మన బంధువులందరికీ తెలిసిపోయింది అందరికి చెప్పేశాను అందరికి చెప్పేశారా నాన్నా ఏముంది ఇందులో అందరికి చెప్పేశాను మన చిన్నాన్నకు పెదనాన్నకు బంధువులకి వాళ్ళకి వీళ్ళకి అందరికీ తెలుసు ఫో అందరికీ ఫొటోస్ కూడా ఫార్వర్డ్ చేశాను అమ్మాయి కూడా ఒప్పుకుంటుంది అని చెప్పేశాను నాన్న నీకు ఇష్టమే కదా అబ్బాయి అంటే అలానే నాన్నగారు ఓకే ఇలా అయిపోతుంది ఫస్ట్ ఫోటో చూపించేసి చాలా మంచి సంబంధం అబ్బాయికి బోర్డు అంతా శాలరీ వస్తుంది నెలకి ఐదు లక్షలు సంపాదిస్తాడు మంచి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ లేకుంటే మంచి ఏదో బిజినెస్ లేకుంటే మంచి ఫార్మా ఇండస్ట్రీ మంచి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ అబ్బాయికి రెస్టారెంట్లు ఉన్నాయి అదే ఉన్నది ఇది ఉన్నది అని చెప్పేసి నానా నేను అంటే ఈ అబ్బాయి బాగుందండి నానా మంచి సంబంధమే నా డెఫినెట్గా మీరు నా కోసం మంచి సంబంధమే తీసుకొస్తారు కానీ యాక్చువల్గా మా ఆఫీస్లో ఒక కొలిగి ఉన్నాను నాన్న నా చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్ నేను అతన్ని ప్రేమించాను అతను అతను కూడా నన్ను చాలా ఇష్టపడ్డాను నాన్న నేనంటే చాలా ఇష్టం అతనికి అతన్ని నేను పెళ్లి చేసుకోవడం వల్ల నా లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను ఈ విషయం మీతో చాలాసార్లు చెప్పాలని ప్రయత్నించాను నాన్న బట్ చెప్పలేకపోయాను నేను ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ నాన్న ఇలా చెప్తున్నందుకు అని కాళ్ళలో చేతిలో పట్టుకొని డాడీని కొంచెం కూల్ చేయాలి డాడీ మాట వినేసి సరే నాన్న మీరు చెప్పినట్టుగా నేను చేసుకుంటాను అని బయటికి వెళ్ళిపోయి ఇగో ఇట్లా పాయిజన్ తీసుకొని పెళ్లి పందిరిలో పడిపోయి లేకుంటే ఆ పిల్లోడికి సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ ఇస్తా అని చెప్పేసి టక్కున పీక కట్ చేయడం ఇవన్నీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అందుకోసమే ముందుగానే ఏదో ఒకటి ఉండాలి ముసుగుల గుద్దులాట అసలు ఉండకూడదు కొడితే కొడతారండి ఓ రెండు రోజులు కొడతారు బుద్ధి లేదా ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నీకు నా పెంపకం ఎలా ఉంటుంది నా బంధువులు ఏమనుకుంటారు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఎవరు అనుకుంటే నీకేందే నీ కూతురు మంచిగా ఉండాలి నీకు కావాల్సింది సో ఇటువంటి సమస్యలు వస్తుంటాయి కాబట్టి చాలా కూల్గా ఏం లేదు తల్లిదండ్రుల కాలు మొక్కేసి నేను పెళ్ళి చేసుకుంటా అబ్బాయినే చేసుకుంటా లేకుంటే లేదు అని చెప్పేసి ఓ రెండు రోజులు ఏడ్ చేసి సాధించుకోండి అంతే తప్ప ఇష్టం లేని పెళ్ళి వచ్చేసి పెళ్ళి పెళ్ళి పీటల్లోనే ఇలా పాయిజన్ తీసుకొని చనిపోవడం అనేది ఎందుకో కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది ఇవన్నీ కూడా న్యూస్ వింటుంటే నాకు కూడా ఇటువంటి న్యూస్ రేడియోలో చెప్పడం అసలు ఇష్టం లేదండి ఇప్పుడు మన కరెంట్ పోయింది ఒకరి మెడలో ఒకటి తాలు కట్టింది ఇగో ఇదే ఈ ప్రాబ్లం అరే ఎక్కడ పోయినా కూడా ఏమిటి ఈ సమస్యలు పెళ్ళిల సమస్యలు అబ్బాయితోటి అమ్మాయి జంపు పెళ్లి పెళ్లి మంటపంలోనే మంచి పెళ్లి జరుగుతుంది పెళ్లి జరుగుతుంటే సడన్గా ఉన్నట్టుండి అమ్మాయి ఆ మెడలో ఉన్నటువంటి దండలన్నీ తీసేసి నాకు ఇప్పుడు ఈ పెళ్ళి అవసరం లేదు వస్తున్నాడు ఇప్పుడు వాడు వస్తాడు ఇంకొక పది నిమిషాల్లో వస్తాడు నేను వెళ్ళిపోతాను ఇంకొక పది నిమిషాల్లో అనగానే పది నిమిషాలు వెయిట్ చేసింది ఇరవై నిమిషాలు వెయిట్ చేసి వీడు ఆల్రెడీ కాల్ చేసి కమింగ్ ఇన్ టెన్ మినిట్స్ అని పెట్టినట్టున్నాడు ఇరవై నిమిషాలు అయిపోయింది ముప్పై నిమిషాలు అయింది గంట అయింది రెండు గంటలు అయింది మూడు గంటలు అయింది నాలుగు గంటలు అయింది ఇంకా రాడే పెళ్ళి అయిపోయింది బంధువులందరూ ఏంది ఏంది ఏం జరిగిందా ఏం ఏం లేదు అమ్మాయి ఎందుకో వద్దంటున్నాడా పెళ్ళి అరే ఏమైంది ఈ అమ్మాయి పోరానికి కాల్ చేస్తే స్విచ్ ఆఫ్ ఏం మజాకులు అనిపిస్తున్నా ఏంది మీకు నాకు అర్థం కాదు సరిగా లాస్ట్కు అమ్మాయి వాడి కోసం చూసి 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 వారు రాడని చెప్పేసి డిసైడ్ చేసుకొని పెళ్ళి చేసేసుకుని సో అందుకోసం పెళ్ళిళ్ళ విషయంలో కాస్త అందుకంటే ఇవన్నీ నేను చెప్పను ఒకటి రెండు సంఘటనలు అంటే ఏమో నేను చెప్పకపోయేవాడిని కానీ వరుసగా సిద్దిపేటలో ఒక ఘటన జరిగింది అండ్ ఈరోజు ఒక సంఘటన జరిగింది మొన్న గుంటూరులో ఒక సంఘటన జరిగింది అంతకంటే ముందు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడికో దారి తీసేలా ఉన్నాయి మొన్న మన సనాతన్ గారి మన ఇంటి పక్కన ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ఈరోజు విశాఖ జిల్లా మధురవాడ పరిధిలో పాలెం చోట్లో పాలెంలో ఒక విషాదం చోటు చేసుకుంది ఎవరి ఇష్టాలు వాళ్ళే కొద్దిగా చూడండి కొంచెం ఎందుకైనా మంచిది కొంచెం జాగ్రత్తగా పిల్లల్ని చూస్తూ పెట్టండి ఎవరికి ఇష్టం ఉంటే చేసేయండి అలాగే గూగుల్లో కూడా ఏది పడితే అది సెర్చ్ చేయొద్దండి ముఖ్యంగా ఒక మూడు విషయాలు సెర్చ్ చేయకూడదట ఓకే ఫస్ట్ విషయం వచ్చేసి బాంబుల తయారీ విధానాన్ని ఈ బాంబుల తయారీ విధానాన్ని మీరు గూగుల్లో కనుక సెర్చ్ చేస్తే ఇమ్మీడియట్గా ఎవరు సెర్చ్ చేశారో తెలుసుకొని జైలుకి వెళ్ళడం అనేది ఖాయమని చెప్పేసి అంటున్నారు అలాగే ఇక అబార్షన్ గురించి సెర్చ్ చేయడం భారత చట్ట చట్టాల ప్రకారం నేరం దీనికోసం గూగుల్లోకి వెళ్తే శిక్ష తప్పదు అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇంకొకటి జనరల్గా ఈ ఇక రకరకాలుగా ఉంటాయి కదండి అటువంటివి కూడా సెర్చ్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారు కాబట్టి యూనిట్ బి వెరీ కేర్
బాంబుల గురించి హౌ టు మేక్ బాంబులు అని చెప్పేసి అన్నాం అనుకో చక్కగా వచ్చేసారు ఎవర్రా ఇంట్లో బాంబుల తయారీ గురించి సెర్చ్ చేశారు ఎవర్రా సార్ అదే కాదురా ఏ బాంబులు తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే సార్ ఇప్పుడు దీపావళికి ఉల్లిగడ్డ బాంబులు తయారు చేస్తా కదా సార్ నేను ఆ ఉల్లిగడ్డ కొట్టడం మర్చిపోయాడు సార్ మరి ఇదేదో ఈ ఆపరేషన్ అది ఇది గురించి మా సెర్చ్ చేసామేంటరా అంటే నేను అప్పుడు ఆపరేషన్ థియేటర్ చూడలే సార్ ఒక్కసారి దానికోసం చూసిన సార్ అని చెప్పేసి అటువంటి చెప్పితే తప్పించుకున్నట్టు ఆయన వీళ్ళేవు డైరెక్ట్ వచ్చేసి అరెస్ట్ చేసే తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు సో గూగుల్లో ఇవి మాత్రం మీరు సెర్చ్ చేయొద్దు జైలుకి వెళ్తున్నారని చెప్పేసి వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నారనమాట అలాగే పిల్లలకు క్రమశిక్షణ నేర్పించే గురువులే భోజనం కోసం కొట్టుకుంటుంటే అక్కడ ఉన్న వారంతా అవాక్క అయ్యారనమాట విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను అందించేందుకు పంజాబ్ సీఎం భగవత్ మాన్ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయులు ప్రిన్సిపాల్తో ఒక రిసార్ట్స్లో మీటింగ్ నిర్వహించారనమాట ఈ క్రమంలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి భోజనం కోసం వారంతా ఎగబడుతూ తోసుకుంటూ కొట్టుకుంటూ అంత పనిచేశారనమాట ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించినటువంటి వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతుంది అనమాట చాలామందిని చూసాము ఎక్కడికన్నా ఓగానే ఆ భోజన కోసం ఆ ప్లేట్లు పట్టుకొని కొట్టుకుంటూ ఏ ఆగోగు నువ్వు నా వెనక జరుగు నువ్వు వాళ్ళ ఇవన్నీ కూడా అంతా నాన్ సెన్స్ వేస్తుంది నాకు అలాంటి టైంలో మనం పోయి ప్లేట్ పట్టుకొని వాళ్ళను తోచుకుంటూ లేడీస్ ఉంటారు ఇవన్నీ ఇవన్నీ మారాలండి యాక్చువల్గా సమాజం మారుతుంది మనం మారాలి వేరే వేరే దేశాల్లో ఎంత సిస్టమేటిక్గా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ఎక్కడ పోతుందండి నాకు అసలు అర్థం కాదు ఫుడ్ అయిపోయింది అనుకోండి నో ప్రాబ్లం ఫుడ్ అయిపోతే బయట ఎక్కడన్నా తినేసి వెళ్ళిపోదాం కానీ అంతే తప్ప ఇవి కొట్టుకోవడం ఎందుకు ఇవి తిట్టుకోవడం ఎందుకు ఏమరా వానికి తునుకలు ఎక్కువ వేసి నాకు తక్కువే తావురా అంటే వాడిని బామ్మర్ దారా అని ఆ ఫంక్షన్ల అన్నం పోగొట్టి ఆ టెంట్ కింద పడి కొట్టుకొని తిట్టుకొని పొరగాళ్ళందరూ ఆగమాగం చేశారు ఇగో ఇటువంటివి వద్దు అని చెప్పేసి అంటుంటాను కానీ మనం ఏదో అనుకుంటాం కదా మామహేష్ చెప్పాడు కదా వీడు నిజంగానే కొన్ని బాగానే చెప్తాడు అని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ భోజనం చేస్తున్నారు కదా మొన్న మామా మహేష్ ఏం చెప్పాడే నీకు రేడియోలో భోజనం కోసం మనం కొట్టుకోవద్దు కొంచెం ప్రశాంతంగా తిందాము వాళ్ళకు మనకు తెలియదా మనం డిసిప్లిన్గా ఉండాలి కదా మనం వేరే వాళ్ళకు మార్గదర్శకంగా ఉండాలి కదా మనం ప్రత్యేకంగా అమెరికా నుండి వచ్చాం కదా ఈ ఫంక్షన్కి కొంచెం మా చూస్తున్నావు కదా మొన్న పాపం ఆయన రేడియోలో కూడా అలానే మామ చెప్పాడు కదా వాళ్ళందరూ క్లియర్ కానీ అనగానే ఐదు నిమిషాలు అవుతుంది ఇంకా జనాలు వస్తూనే ఉంటారు పది నిమిషాలు అవుతుంది ఇంకా జనాలు వస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళు ఆవిడ మెల్లగా వచ్చేసి ఏమండి ఇంకా జనాలు అక్కడే ఉన్నారంటే చెప్పాను కదా విల్ వెయిట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైం పదిహేను నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు అయిపోదు అయిపోయిన తర్వాత ఏమండి బాబు వాడికి ఇండియన్ ఫుడ్ గురించి చాలా చెప్పారు ఇంకా వాడికి ఆకలి అవుతున్నట్టుందండి మీరు వెళ్ళేసి ఆ ప్లేట్లో భోజనం పెట్టుకున్న ఏం ప్లేట్లో భోజనం పెట్టుకుని రావు అక్కడ అంతమంది వెయిట్ చేసా చూసావు కదా ప్లేట్ల కోసం కొట్టుకుంటూ ఉన్నారు అక్కడ విల్ వెయిట్ అరగంట అయింది వన్ అవర్ అయిపోయింది ఏమంటే మీరు పోతారా నేను పోనా ఏదో సినిమా టికెట్లు అనుకున్నావా నేను పోయి తీసుకొస్తా ఉండండి జరగండి 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 అని చెప్పేసి లేడీస్ వెళ్ళి హైగా తెచ్చేసుకుంటారు వీళ్ళు తర్వాత వాళ్ళ కొడుక్కో బిడ్డకో ఆమె తెచ్చేసుకుంటుంది ఈయన పాపం నా షో విని మహేష్ చెప్పాడు మనం ఎందుకు మరి చాలా డిగ్నిఫైడ్గా ఉందాము అది ఇది అని చెప్పేసి అన్నాం అనుకో అప్పటికీ ఫుడ్ అయిపోతుంది పాప మళ్ళీ వాళ్ళ ఆవిడ ప్లేట్ తీసుకొచ్చి తినండి అంటే కొంచెం అమాయకంగా ఉంటే కూడా చాలా కష్టమే అందుకోసం అని చెప్పేసి ఇవన్నీ అనుభవాలండి అంతే అక్కడ భోజనాలను పెట్టే వాళ్ళని ఎలా పటాయించాలనే విషయం గురించి మనం రేపు మాట్లాడుకుందాం నా దగ్గర ఒక ట్రిక్ ఉందండి నా దగ్గర ఒక ట్రిక్ ఉంది జస్ట్ అట్లా ప్లేట్ పట్టుకోగానే వాడు మీకు ఎంత ప్రేమగా భోజనం పెడతాడు ఎంత ప్రేమగా మీకు ఏది కావాలంటే అది ఎక్కువ వేసి చికెన్ కావాలా మటన్ కావాలా రెండు మూడు సార్లు పోయినా కూడా ఎక్కువగా పెట్టే ఒక ట్రిక్ ఉంది నా దగ్గర మీకు కావాలన్నా అది జస్ట్ కిడింగ్ అటువంటి ఏం లేవు అలాగే మహేష్ బాబు వెనకాలో మహేష్ బాబుది సింహరాశి సింహరాశి వెనకాల ఏముంటుంది కన్యరాశి ఉంటుంది 
That is the answer today. Yeah, ne? Answer adi. So, when can you go? Answer adi ne? Mangilal. Simharasi tarvata kanyarasi. Yes, absolutely.